ഇതിനും നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന നല്ലൊരു ചെടി പരിചയപ്പെടാം അതായത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് വാട്ടർ ക്യാബേജ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ലെറ്റ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റോസ് എന്നൊക്കെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു പായൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഒന്ന് രണ്ട് ചെടി എൻ്റെ ആമ്പൽ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞിട്ട് നിറയായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ തൈ ഒരു ചെറിയ ചട്ടിയിലിട്ടാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ആ ചട്ടി നിറയെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വളരും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് നിറയുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ആമ്പലിൻ്റെ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വളമൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും നല്ല സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടും നല്ല വളർന്ന് നല്ല വലിയ ചെടിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള റോസാപ്പൂക്കൾ അടുക്കി വെച്ച മാതിരിയാണ് ഇത് കാണാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല വലിയ ഇതലകളൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ബൊക്കെ നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെയാണിത് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പെറ്റൽസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെയിലത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ചെടി ഇട്ടാൽ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ചെടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് ചാണകം കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല വളർന്ന് നല്ല വലുതായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് വളരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സാണ് നല്ല മുടി പോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള നല്ല ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട്സാണ് ഈ ചെടിക്കുള്ളത് അപ്പം ഈ മീനിൻ്റെ ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിനടിയിൽ പോയിട്ടാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഗപ്പി മോളിയൊക്കെ അതിൻ്റെ അമ്മ ഫിഷ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തിന്നുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗപ്പിയിലൊക്കെ ഗപ്പി പോണ്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെടികൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വേരിൽ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞു ചെറിയ മീനുകൾക്ക് അത് ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഞാനിതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചെടി എടുത്തിട്ട് വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് റീപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടെയ്നറിലും ഇത് വളർത്താം അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് അടിയിൽ കുറച്ച് മണ്ണുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് വലിയ കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നല്ല സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ച മാതിരി നല്ല വലുതായിട്ട് നല്ല റോസാപ്പൂ പോലെ നല്ല വലിയ വിടർന്ന പൂക്കൾ മാതിരിയുള്ള പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചെടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഏത് ഷേപ്പാണോ ആ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് വളർന്ന് നന്നായിട്ട് പെരുകി വരാം അപ്പം ഇത്രയും വലിയൊരു ചെടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞിയൊരു ഇതുപോലത്തെ ചെറിയൊരു തൈൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഞാനിപ്പം ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചേക്കുന്ന ചെടികളായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് അത് ഇട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ വ്യത്യാസം ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അധികം കെയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കുളവാഴയൊക്കെ പോലെ വളർത്താൻ പറ്റിയ വേറൊരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ വാട്ടർ ലെറ്റൂസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ക്യാബേജ് പിസ്റ്റിയ വാട്ടർ റോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ഒരു ചെടി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ റൗണ്ടിലുള്ള ഒരു ചട്ടിയിൽ വളർത്തിയതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കണ്ടെയ്നറിന് ഷേപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വളർന്ന് പെരുകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെടി കായലുകളിലും പുഴയിലൊക്കെ കാണുന്ന പായലാന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ഓൺലൈനിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വരുത്തിച്ച ഒരു ചെടിയാണിത് അപ്പം പായൽവർക്കാണെങ്കിലും ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ആര് വന്നാലും അവർ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ ചെടിയായിട്ടാണ് പോകാറുള്ളത് അപ്പം മറ്റുള്ള ചെടികളുടെ കൂടെ വളർത്തിയത് നല്ലത് നമുക്കിതൊരു